नमस्कार वीक्षक असेंबली अखाड़ के स्वागत नान गुर प्रसाद इवतना नम असली अखाड़ बूर के समीप इवे रामनगर जिले रामनगर दी आ जिले नालाकु विधानसभा क्षेत्र है हदमूर इसवी राजकीय इतिहास हेगी यार धद्दू यार सोतुति पड़को इन एर सविद हदमूर फलतांश निम्बे जे डी एस एर स्थान लभ्यवीत रामनगर जिले कांग्रेस क्षेत्र तनदाकु बीजेपी याद खात रामनगर जिले तेरद इन इतर वो क्षेत्र प्राबल्यव मेरे इन एर सविद हदमूर इसविया राजकीय अरे चु विधानसभा चुनाव फलतांशद विवर इन मुद्दा नोड़ ऐन अंत रामनगर नालाकु क्षेत्र यारे धद्दू यारे प्राबल्यव मेरे आ क्षेत्र जातिवार मतलब विंगड़ हेगी अवंधन महित को इन क्षेत्र रामनगर दी जे डी एस पक्ष जय गु जे डी एस पक्ष अरे अली कुमारस्वी जय गा बंद इवरेगू अवंत प्रबल वक्ली जाति सेरद मजी सी एम कुमारस्वी रामनगर क्षेत्र आय्के हुटूर मूलत हासन कूड़ा रामनगर दुच्चु राजकीय चटविकवर आलक राजकीय के एंट्रिया को सो रा कुमारस्वी अली जय गु कल बारी इन कनकपुर कांग्रेस डे शिवकुमार प्रभावी सचिव जाति प्रभावी वक्ली समुदाय के सेरदी राज्य इंधन सचिव साकु प्रभावी वर्चस्वी नायक अंत गुर्तक इन चपट गोबे नगरी चपट के बरदे एस पी सी पी योगेश्वर धद्दूर सोल्ले पक्ष चेंजर कांग्रेस के बेबल को कांग्रेस बीजेपी के सेर्पड़ू कूड़ा प्रबल वक्ली जनांग के सेरदूर सो मूर क्षेत्र जातिवार वक्लीगद प्रतनिधिया आय्के मगड़े बरो मगड़ियन जे डी एस एच बालकृष्ण जय गु एर सविद हदमूर इसवी और जे डी एस हो रंद अमान व्युक्त कांग्रेस पक्ष दल गुर्तक सो कूड़ा वक्ल वक्ली जनांग के सेरदूर वो रामनगर जिले नालाकू क्षेत्र वक्ली प्रबल जातिया साकु जन मतदार अली आय्के विधानसभा शासक कूड़ा वक्ली जनांग के सेरद कुमारस्वी डी के शिवकुमार सी पी योगेश्वर आगे बालकृष्ण इवरेलू कूड़ा वंदे कौम के सेरदूर रामनगर क्षेत्र रामनगर जिले ऐन रीतिया जिदा जिद्दी कण ये असेंब्ली अखाड़ी राजकीय जिला पंचायती यी सपोर्ट अवंतु रामनगर जिले जिला पंचायती अभ्यर्थी यहा पक्ष आय्के आतिहास नोड़ वु स्थान इपत् कांग्रेस अधिकार सिखे अवंतु हद् स्थान कांग्रेस तनक जिला पंचायत अखाड़ी इन जे डी एस केवल आर स्थान तृप्ति पटक है सो कांग्रेस कूड़ा जिला पंचायत अधिकार प्रबल याकंद्रे जिला पंचायत मतदार बहुश विधानसभा चुनाव निर्णायक मतदार आता है अवंत प्रबल कांग्रेस हद् स्थान तनदाक अधिकार कूड़ा तन अवंत इन मुद्दों रामनगर विधानसभा क्षेत्र व्याप्तिया नोड़ यहा रीति हिंदे एर सविद एंटर राजकीय इतिहास अमन एर सविद एंटे इसवी कुमारस्वी जय गारे अली भर्जरिया जे डी एस स्पर्धे मजी मुख्यमंत्री कुमारस्वी जय गुंतर पड़दू मत एपत् सवि ऐत पड़क समीप स्पर्धी रुद्रेश बीजेपी स्पर्धी इपत्नाकु सविद नाकनूर मतलब पड़क इलेव अंतर गमन नल्वत् सविद इनूरा अरव मतलब एच डि कुमारस्वी अल ऊ दाखल अवंतु इन एर सविद हदमूर इसविया विधानसभा चुनाव फलतांशव नोड़ो रामनगर क्षेत्र में कुमारस्वी मरीदेव इवरिब्र ऐन घटानुघटी नायक पैपोटी आ वर्ष कूड़ा आव विधानसभा चुनाव कूड़ा कुमारस्वी जे डी एस प्रचंड जयव दाखल वोत्मू सविद नाकनूर नल्वत् मतलब कुमारस्वी पड़क्रे सवि नल्वत मतलब मरीदेव पड़कोतर कुमारस्वी और ऐलव अंतर इपत् सविद मुनूर तोते मतलब ऊपर दाखल इवतीगू शासकू सो हीगे वे 
ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಇರಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಗೌಡ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇತರರು ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಈ ಮೂರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಏನು ಅವಧಿ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗಿದೆ ಮಾಗಡಿ ಅಥವಾ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆಗ್ಬೋದು ಕನಕಪುರ ಆಗ್ಬೋದು ರಾಮನಗರ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕದನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲ ಬಲ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರ ಅವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಸೋಲುವಂತಹದ್ದೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋದು ಖಚಿತ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇಳಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅವರ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫೈಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಡುವೆ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಹಣಾಹಣಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಮತಗಳು ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಐದು ಸಾವಿರ ಬಲಿಜ ಸಮುದಾಯದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಓ
ಐದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಂತರ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಬಲರಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ನಂದಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾತೀತವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇತರರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಲಾಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಫೈಟನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾಬಲ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದಾಗಬಹುದು ಮ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದೆ ಮಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಅವರ ಮುಂದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದಾದರೂ ಒಂದಾಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಜಾತಿವಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಜಾತಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರು ತಿಗಳರು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರು ಆರು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ತರು ಆರು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇತರರು ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದ್ದೇ ಕೋಮಿನ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ
ಮೂವತ್ತೈದು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಸಿ ಲಿಂ ನಾಗರಾಜು ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಮೂರು ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಂತಂತಹ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಫೈಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಹೊಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಆರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಪಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದೀಗ ವಾಪಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತಕ್ಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಜಯಮುತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋಂಥ ಗೊಂದಲ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಜಯಮುತ್ತು ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇತರರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಹಣಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಿದ್ದಾ ಜಿದ್ದಿನ ಕಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಹಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಜಾತಿವಾರು ಮತಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜಾತಿವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಂದರೆ ಇದೀ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜಾತಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಆರು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ
ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜಯಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಮಂಜು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಎ ಮಂಜು ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತಗಳನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಮತಗಳನ್ನು ಎ ಮಂಜು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನೇ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಏಳು ಜನ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಏನು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿರೋಧದ ಅಲೆ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಸೊ ಇನ್ನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಿದ್ದಾ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಏಳು ಜನ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಏನಾದರೂ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ನಾಯಕನಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ರಂಗಧಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತರಾಜು ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ರಂಗಧಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತರಾಜು ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಒಬ್ಬರೇ ಹೆಸರಿದೆ ಇನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಎ ಮಂಜು ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿದ್ದಂಥ ಎ ಮಂಜು ಇದೀಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇತರರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಫೈಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮಾಗಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಬಲ ಬಲ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಮೈನಸ್ ಏನು ನೋಡೋಣ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಶಾಸಕ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಎ ಮಂಜು ಇದೀಗ ಬಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತದಾರರು ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸು ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥವರು ಕಾಂ
ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಮತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿವೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿದ್ದಾವೆ ದೇವಾಂಗ ಸಮುದಾಯದ ಆರು ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಓಟ್ಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮತದಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇತರರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಂತಹ ಮತದಾರರು ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ವಜಾತಿ ಅವನಂಥದ್ದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಟುಗಳು ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ಸಮುದಾಯದವರಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಮತಗಳು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಯಾವ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕದನ ಕುತೂಹಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವಂತಹ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಖಾಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಾಳುಗಳು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಸೊ ಆತ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಖಾಡ ನೋಡ್ತಾರೆ ಟಿ ಫೈ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ